multiple type questions multiple choice questions chapter 2 il ninnullathu namukku discuss cheyya because covid kaaranam school le class galilla written exams illa ellam online exams aanu google meet le google classroom le okkey multiple type questions aanu namukku face cheyandi varunnu അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഏറെ നല്ലതായിരിക്കും എത്രമാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ഇൻ എ പോളിനോമിയൽ ഈസ് കാൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സൊല്യൂഷൻ സീറോ ഡിഗ്രി നൺ ഓഫ് ദ എവ് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ഒരു പോളിനോമിയൽ എടുത്ത് അല്ല അത് ലെറ്റ് ബി ലീനിയർ ബൈ ക്വാട്രാറ്റിക് ക്വാട്രാറ്റിക് ക്യൂബിക്ക് ഏത് പോളിനോമിയൽ ആണെങ്കിലും കോയിഫിഷ്യന്റ് സീറോ അല്ലാതെ വരുന്ന ടേമുകളിൽ ഏതിലാണോ ഹയസ്റ്റ് പവർ വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ എന്നാണ് അപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ പവർ ഏറ്റവും വലിയ പവർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സപ്പോസ് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഫൈവ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സീറോ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു എക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോളിനോമിയൽ എഴുതിയാൽ ഇവിടെ പവറുകൾ എക്സിന്റെ ഇവിടെയുള്ള പവർ ത്രീ ആണ് ഇവിടെയുള്ള പവർ ഫോർ ആണ് ഇവിടെയുള്ള പവർ വൺ ആണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എക്സ് റേസ് ടു ഫോറിലെ ഫോർ ആണ് വലിയ നമ്പർ എങ്കിലും അതിന്റെ ലെഫ്റ്റിലുള്ള നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു ഫോറിന്റെ ക്വൈബിഷന്റ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ആ ടേം തന്നെ അവിടെ ഇല്ലാതെയാകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ആൻഡ് എക്സ് റേസ് ടു വൺ രണ്ടിലും വലിയ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഈ ത്രീ എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദിസ് പോളിനോമിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫൈവ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സീറോ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു എക്സ് റേസ് ടു വൺ എന്ന പോളിനോമിയലിന്റെ ഡിഗ്രി ആയി കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോ ദ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ഇൻ എ പോളിനോമിയൽ ഈസ് കാൾഡ് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് വൺ ഈസ് എ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന കൊയഫിഷ്യന്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ കൊയഫിഷ്യന്റ് ഇവിടെ റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് എങ്കിലും എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ടൈം മൈനസ് വൺ ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഒന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ഫൈവ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ടൈം ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എക്സ് റേസ് ടു ടു സീറോ എക്സ് റേസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് സീറോ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ സീറോ കോയബിഷന്റ് ആയ ടൈമിനെയും ഈ സീറോ കോയബിഷന്റ് ആയ ടൈമിനെയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താണ് റൂട്ട് ഫൈവ് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആകെ ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ അതിന്റെ പവർ എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ആണ് എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ആയി വരുന്നു എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പോളിനോമിയൽസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് കെ ഈസ് ടു ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഈസ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു പോളിനോമിയൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ക്വാട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് കെ അതിന്റെ ഒരു സീറോ രണ്ടാണ് ടു ആണ് ആ ഒരു സീറോയെ നമുക്ക് ആൽഫയിൽ നിന്ന് എഴുതാം ആൽഫ വിച്ച് ഈസ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പോളിനോമിയൽ എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിനോമിയൽ എഴുതേണ്ട മെത്തേഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഓഫ് സീറോസ് ഇൻഡു എക്സ് പ്ലസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസും സം ഓഫ് സീറോസും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും മൈനസ് സം ഓഫ് സീറോസ് ദാറ്റ് മീൻസ് മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ത്രീ എക്സിന്റെ പൈബിഷൻ ആയ ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് ഓഫ് ആൽഫ അത് ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഓഫ് ദ സീറോ വിച്ച് ഈസ് ടു പ്ലസ് ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ല
ഇവിടെ ഉള്ള കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡി ആണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദ സീറോസ് ഓഫ് ദ ക്വാട്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ കെ മൈനസ് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് മൈനസ് ത്രീ ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഈസ് കെയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് ആണ് കെ മൈനസ് വൺ എക്സിന്റെ കോയഫിഷ്യന്റ് കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോളിനോമിയലിന്റെ ഒരു സീറോ വൺ ഓഫ് ദ സീറോ ഈസ് മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് അങ്ങനെ വൺ ഓഫ് ദ സീറോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് റിമൈൻഡർ തിയറം വെച്ച് നോക്കിയാൽ പി ഓഫ് ഇതിനെ നമ്മൾ പി ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള പോളിനോമിയലായി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഒരു സീറോ മൈനസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ അതായത് പി ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോളിനോമിയലിലെ മൈനസ് ത്രീ പി ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ സ്ക്വയറിന് പകരം എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആയ മൈനസ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എഴുതാം പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ കെ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നയൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നയൻ കെ മൈനസ് നയൻ മൈനസ് ത്രീ കെ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നയൻ കെ മൈനസ് ത്രീ കെ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് കെ മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഈസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിക്സ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്തിയാൽ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആകും ദെൻ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് രണ്ടും നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഈസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഹൂസ് സീറോസ് ആർ മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഈസ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നു ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന അതായത് രണ്ട് സീറോസ് മൈനസ് ത്രീയും ഫോറുമായി വരുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് സം ഓഫ് സീറോസ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ ബീറ്റ വിച്ച് ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആൽഫ മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് ബീറ്റ ഈസ് ഫോർ അപ്പൊ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ ബീറ്റ ദാറ്റ് മീൻസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ വിച്ച് ഈസ് വൺ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ട്വൽവ് അപ്പോ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ പോളിനോമിയൽ കിട്ടിയത് ഈ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് ആണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇങ്ങനെയല്ല ആൻസർ അപ്പൊ എ അല്ല റൈറ്റ് ആൻസർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെയുള്ള ആൻസർ ബിയുമല്ല ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ അങ്ങനെയല്ല ആൻസർ അപ്പൊ ഇതുമല്ല ആൻസർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ആൻസർ വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇനി അതിനെ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിന് ലെഫ്റ്റിലുള്ള സൈൻ മൈനസ് ആണ് സിക്സിന് ലെഫ്റ്റിലുള്ള സൈനും മൈനസ് ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എക്സ് ബൈ ടു ഇവിടെ സിക്സ് എന്നാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൽവ് ആണ് സിക്സ് ആയത് അപ്പൊ ട്വൽവ് സിക്സ് ആകണമെങ്കിൽ ട്വൽവിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ടു കൊണ്ട് ഒരു ടേമിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ടേമുകളെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു മൈനസ് ട്വൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടുവിനെ നമുക്ക് സിക്സ് ആയി എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈനൽ ആയിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്നെഴുതാം ഇവിടെയുള്ള റൈറ്റ് ആൻസർ ഡി എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഓപ്ഷനിലുള്ള ആൻസറുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ ആൻസർ അതേപോലെ
അതായത് എ യുടെയും ബി യുടെയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോ എയും ബിയും ഒരേ സമയം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സിൻ ടു വേരിയബിൾസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൽഫ പ്ലസ് ബിറ്റയും ആൽഫ ബിറ്റയും ഒക്കെ ചെയ്തു പോയാൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോ തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയലിനെ ഒന്ന് എഴുതാം പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇതിന്റെ ഒരു സീറോ ടു ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് റിമൈൻഡർ തിയറം അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ തിയറം ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സീറോ ടു ആണെങ്കിൽ പി ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് ടു നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം പി ഓഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മീൻസ് ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ടു പ്ലസ് ബി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പി ഓഫ് ടു സീറോ ആണ് ടു ഇന്റെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് എ ഇൻഡ് ടു ടു എ ടു ഇൻഡ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എ പ്ലസ് ബി വേരിയബിൾസിനെ മാത്രം എഴുതുന്നു ഫോർ പ്ലസ് ടു വിച്ച് ഇസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫൈനലി ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതിയാൽ പ്ലസ് സിക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്തിയാൽ മൈനസ് സിക്സ് എന്നാകും വിച്ച് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അപ്പോ ഒരു സീറോയിൽ നിന്ന് ടു എന്ന സീറോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ടു എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ സെയിം വേ സെക്കൻഡ് സീറോ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പി ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ പി ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എ ഡെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ പ്ലസ് വൺ എ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വിച്ച് ഇസ് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം മൈനസ് ത്രീ എ ഡെ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ത്രീ എ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ എ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് ത്രീ എ പ്ലസ് ബി നയൻ മൈനസ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് ത്രീ എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്തിയാൽ മൈനസ് സിക്സ് എന്നാകും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം മൈനസ് ആണ് അതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ എ മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അപ്പോ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം മൾട്ടിപ്ലൈങ് ആൾ ദ ടൈംസ് ബൈ മൈനസ് വൺ ഫസ്റ്റ് ടൈമിനെ പ്ലസ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ ടൈമുകളെയും മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് ഇന്റു മൈനസ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഇന്റു മൈനസ് 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 ഇന്റു മൈനസ് പ്ലസ് അത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ എ മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ബിയുടെ വൈവിഷന്റെ ഒരെണ്ണം പ്ലസ് ഒരെണ്ണം മൈനസും ആണ് സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ടുവും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ടു എ ത്രീ എ വിച്ച് ഇസ് ഫൈവ് എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ബി സീറോ ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് സീറോ ദൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ബൈ ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സീറോ എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ബിയുടെ വാല്യൂ കൂടി വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാൽ ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയി വന്ന ഒരേ ഒരു ആൻസറേ ഉള്ളൂ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിയുടെ വാല്യൂ കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഈ കേഷനിൽ എയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ടു എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളതില് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു എയുടെ വാല്യൂ സീറോ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് ദൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെയും ബി മൈനസ് സിക്സ് ആണ് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പോ ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരു മാർക്കിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും
മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക തെറ്റെല്ലാം ശരിയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അത്തരത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഫുള്ള് വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി ത്രീ ഈസ് കാൾഡ് തേർഡ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഒരു പോളിനോമിയൽ എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ വൈ റേസ് ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ പി റേസ് ടു ത്രീ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഹ്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ എന്നാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമന്റും ചെയ്യുക മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരായ സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് കൂടി ക്ലാസ്സുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണ്ടവർ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ഫോർവേഡ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും വിത്ത് ആൻസർ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ ഓൺലൈനായി നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക ഫീസുകൾ ഒന്നുമേ ഈടാക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക